எல்லாரும் வாங்க ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாம் வாங்க ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு கூடி உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கு பேர் தான் மீட்டிங் ஆரம்பத்துல அந்த ஆதி காலத்துல ஒரு மீட்டிங்ல இருந்து எந்திரிச்சு போன ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் வார்னிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு மீட்டிங் நடந்த மாதிரி காட்டப்படவும் இல்லை அதுல இருந்து அவர்கள் எழுந்து போன மாதிரியும் காட்டப்படவில்லை எக்ஸப்ட் ஃபார் தட் டே வேர் வாஸ் அ கன்ஃபியூஷன் அபவுட் த கிளீனிங் அந்த மீட்டிங்ல இருந்து அவங்க எப்ப அங்க எந்திரிச்சு போனாங்க யோசிக்கணும் இல்ல நீ ஏமா இதை செய்யல அப்படின்னு கேட்டோன்னு பயந்துட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்களா இல்ல என்ன ரீசன் நான் சொல்ல விரும்புறேன் வாட் இஸ் இயர் ப்ராப்ளம் வாட்ஸ் இயர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேட்டப்பெல்லாம் அவங்க எந்திரிச்சு போல உட்காந்து ரொம்ப பொறுமையா பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அம்மா தாயி நீ ஏன் பேர அட் விச் பாயிண்ட் இட் வாஸ் நோ மோர் அ மீட்டிங் இட் வாஸ் மேலி த்ரோயிங் இன்சல்ஸ் அட் ஈச் அதர் அந்த இடத்துல ஷி வாஸ் இன்ஃபேக்ட் பீங் த பிகர் பர்சன் அண்ட் ஷி வாஸ் டூயிங் த வைஸ் திங் டு டூ இந்த கான்வர்சேஷன் இன்னொரு ஒரு அக்லி லெவலுக்கு கொண்டு போக வேண்டாம் இதுலயே வந்து நிற்கட்டும் என்று சொல்லிதான் அவங்க எழுந்திரிச்சு வாக்க வே பண்ணாங்க ஒருத்தர் மீட்டிங்ல இருந்து எழுந்திரிச்சு போவதற்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன் வேண்டாம் என்று எழுந்து போவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது இரண்டாவது நீங்கள் கோபப்பட்டு வார்த்தைகளை பிரயோகிக்காதீர்கள் என்று வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு ஓகே அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறது தப்புன்னு சொல்றது வேற பொதுவா நீங்க கோவப்படுறது குறைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றது வேற இல்லையா அந்த அட்வைஸ் டசன்ட் பிலாங் டு ஹர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷரை எடுத்துட்டு அடிக்க போனவர் என்னென்னமோ தமிழ் வார்த்தைகள் எல்லாம் சொன்னப்ப பீப் 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 சவுண்ட் எல்லாம் வந்தது அப்பெல்லாம் யாருமே போர்க்குடி தூக்கவே இல்லை தீபவர்கள் யார் என்பதை பொறுத்து நியாயம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு தலைவரா இருக்கவர் கூட அவருடைய ஜட்ஜ் பழக்கம் அப்படி உரிமை இருக்க ஒருத்தங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு வைங்களேன் நம்ம அப்ப கூட நீ செய்யறது தப்புன்னு சொல்றேன் ஏய் விடு நீ ஏன் அதை போய் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லாம எதுக்கு அப்படிலாம் யோசிக்கிறேன் உனக்கு தானே ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுமே தவிர இல்ல உன்னுடைய ஆட்டிடியூட் தவறாக இருக்கு நீ சொல்ற வார்த்தை தவறாக இருக்குன்னு நம்மள பல பேர் சொல்றதே கிடையாது நம்ம ரியல் லைஃப் குவாலிட்டிஸோட அசோசியேட் பண்ண முடியுது அடுத்தவர் நம்மை சுற்றி இருக்கவர்கள் கிட்டேயும் இந்த குணாதிசயங்கள் இருக்குங்கிறதுனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம இவ்வளவு பாக்குறோம் இப்ப வந்து எவ்வளவு ரியாலிட்டி ஷோஸ் வந்தாலும் எவ்ரி சிங்கிள் மினிட் எவ்ரி சிங்கிள் அவர் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு நம்ம வால்ல வந்துட்டே இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் அபவுட் ஹியூமன் பிஹேவியர் இட்ஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரீகிங் டு வாட்ச் மோரோவர் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களை மட்டும் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நமக்குள்ளேயும் அந்த குணாதி இருக்கு நம்மளையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தள்ளி நம்மளே சுத்தியும் ஆயிரம் கண்காணிப்ப வச்சா நம்ம எப்படி நடந்துப்போம் நமக்கும் தெரியாது இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸா எடுத்துக்கிட்டு ஓ இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு எதை செய்யலாம் எது செய்ய கூடாது எது சரி எது தவறு என்று புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் பத்தியே சதா பேசிட்டே இருக்கீங்களே வேற வேலையே உங்களுக்கு கிடையாதா இது ஸ்கிரிப்ட் எடுங்க உங்களை ஏமாத்துறாங்க இந்த அறிவு கூட உங்களுக்கு இல்லையான்னு கேட்டுட்டு வருவாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த விஷயங்களை பார்த்து ரியல் லைஃப் குவாலிட்டிஸோட அசோசியேட் பண்றதுக்காக பாக்கலாம்னு நான் சொல்லிட்டேன் இதை மீறி வந்து உங்களை ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏமா ஏமாத்தட்டுங்க உலக நாயகன் நடிச்சு நாங்க ஏமாறோம்னா நாங்க ஏமாந்துட்டு போறோம் எங்களுக்கு அவமானம் கிடையாது இவ்வளவு சூப்பரா ஏமாத்துறாங்க எல்லாரையும் தத்ரூபமா நடிக்க வச்சு எங்களை நம்ப வைக்கிறாங்கன்னா பரவாயில்ல நாங்க ஏமாந்துட்டு போறோம் உலக நாயகனே கோபம் வர்ற மாதிரியும் அவங்களை கண்டிக்கிற மாதிரியும் நடிக்கிறாரு எங்களை ஏமாத்துறதுக்காக நாங்க ஏமாந்துட்டு போறோம் நன்றி